Atole Blanco de Puscua. Ah, ah, pues así, entonces ya me madrina de casamiento. Atole de flojera, o sea, el atole de sabra también se podía hacer así. Eh, y lo mueles, pero sí son diferentes el sabor. ¿Por qué le echamos cal de construcción? Que había una cal que es especial para... Hay, hay cal para el estamal. ¿Y crees que puede hacer daño eso? No creo. Y echaban las piedritas de, de cal. Y nomás le rociaban poquita agua. Y se florecía así la cal. Y hasta hierve como si tuviera rescoldo. Es que no sé qué sea rescoldo. Ya ves. A ver, cuéntame los dientes que tengo. Papá llevaba a calabazas a tachar. ¿Quién sabe cómo entre la miel, allí la miel hirviendo. Y ahí las calabazas. Sí. Eh. Era del tripón. Era chilacayote tripón. ¿Sí? ¿Tripón? ¿Sí? ¿Tripón? ¿Sí? No es que muy amarga por eso. ¿Sí? No sé por qué nos quitaron todas las cebras. Siempre se quema porque sí, no pues, se pega. Por... Le voy a soplar. ¿Vas a qué? A bailar en la cama. ¿Por qué? Porque pues es lo que se me antoja. Vamos a hacer una noche mexicana, les adelanto. Y mi mamá quería hacer de todo lo mexicano. Poquito. Pero de todo, poquito, todo pues más sí, es mucho pero trabajo. Que coma una cosa, no va a comer oh, otra. Ya la mano ahí está ah, que vamos a hacer bien. también buñuelos, creo. Álgame el señor. <risa> Esa es una cosa mexicana. Acuérdense. El que mucho abarca, poco aprieta. El que no sabe para que se enseñe. Y el que ya sabe, para que no se lo olvide. Aquí ya me preparé mi cafecito porque está haciendo un frillazo aquí en Santa Clara. Que vean que está dando en, en Gabanao. A ver, abuelita. Y ahora subimos un video del atole blanco. Y del atole blanco. Y una señora puso que en Uruapan venden charamuscas o qué. Atole blanco de Puscua. Ah, ah, pues así, entonces ya me madrina de casamiento, atole de flojera, porque no lo hago, no se está mal. Nomás se pone a hervir, nomás se hierve y ya. Atole de flojera le llaman. Así se decía. Y de más rebregado, le está mal, está más bueno. Entonces, ¿lo has probado ese? Yo, atole de puscua. A mí no me gusta. ¿No? Puro de atole blanco. ¿A ti no te gusta el de Puscua de piano? No. No, oh, atole el casi rosa. Yo le echo atole. Aquí, aunque sea de la masa que me sale bien blanca, yo hago atole. Mañana está. A ver si sale bueno. ¿Tú sí hiciste atole de Puscua, abuelita? Sí. Que si sí, sí llegó a darle que, que si hiciste tu atole de Puscua, que si tú lo, lo preparaste el atole de Puscua, no, pero yo vi que, que mi madre en la paz de casamiento tenía su atole, pero digo, es atole de flojera porque yo no la ven no está mal, es atole también de carrerita, pero más no a ver. Ajá. Pero, toma uno. Pero sí llegaste a hacer, porque yo me acuerdo. Yo hacía. Sí. Mira, para la, to, pa la, pa la, la tole de sabro también se podía hacer así. Eh. Porque ah. ya le echas el sabor. A tole de sabor. Pero de todas maneras es un sabor muy, muy diferente. diferente, dice mi papá. No me gusta. No. ¿A ti tampoco te gusta el de Pusco? No. ¿Qué diferencia tiene, tía, tú? Ahí explícalo, porque yo. Yo no le entiendo exactamente, dice mamá que no se lava, que no se le echa cal. No, es que nomás se pone a hervir el, el maíz, se pone a hervir ya que está suave, se le apaga y lo dejas al día siguiente, lo, lo enjuagas y lo llevas al molino y a la masita. Y el, y el que es de nistamal, tú refriegas el nistamal como que la cal le da otro sabor. Ajá. Tú refriegas el nistamal y el, el, el nistamal va blanquito y mu lo mueles, pero sí son diferentes el sabor. Sí. Por, por la cal, yo creo. Simplemente uno hace las tortillas de harina más seca y no le pones cal. Te saben a más seca. Pero si tú le pones un poquito de cal a la, a la más seca y la masas, te queda amarillita la masa y te saben a tortillas normales, de masa natural. Sí. Entonces la cal tiene algo que ver en eso. Ahorita que dijeron eso de la cal, una vez hicimos algo y se vio que le echamos cal en un video. No me acuerdo bien del comentario, pero pusieron que por qué le echamos cal de construcción, que había una cal que es especial para... Hay, hay cal para nistamal. ¿Sí? Sí te la venden, la cal para nistamal. 
Pero usan la misma, ¿no? También voy a... No, 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 no. ¿Cómo? Hay piedras, de cal. Ajá. Y esas las echan en una olla y le dan una rociadita de agua Ajá. y la tapan. Pero se pone como rescoldo. ¿Cómo qué? Rescoldo, calentísimo. Y de bien suavecita, bien desboronadita. ¿Ah, sí? Esa es la que venden los caleros en los mercados. Pero aquí compramos de Corto Río en ¿Pero crees que cambien algo? Pues sí cambia porque esta no es de piedra. ¿Y crees que puede hacer daño eso? No creo. ¿Quién sabe, da? Sabrá yo cuántos años tengan usando esta piedra, esta cal. Sí. Pero yo sí he visto que una que viene así embolsada como de construcción, sí dice que es nixtacal o algo así, ¿no? Ajá, ajá. Tú trabajas en una tortillería y tú sabes de cuál cal usaban para el nixtamal. Pues es que era de cualquier cal, no, no había una cal especial para nixtamal. Porque, porque yo, por ejemplo, allí en el, en el Dariacuri, una vez compré cal y estaba bien blanquita, blanquita para el nixtamal. Y a veces la cal que compras de construcción está más prietosita. Más prietita. Ajá. Sí, pero sí hay una que sí dice así como nixtacal, pues. Sí, nixtacal, así. Ajá. Ajá. Ah, bueno, entonces es diferente. Pero, pero también una pila más de la otra. Tal vez es que es menos fuerte. A lo mejor. La de piedra es más fuerte, bueno, requiere menos cal. ¿Ah, sí? Es que se calienta esa, la de piedra, la ponían en una olla de barro, ¿verdad? Uh -huh. Y echaban las piedritas de, de cal y nomás le rociaban poquita agua. Y se florecía así la cal. Ya se hacía. ¿A eso tú también llegaste a ver? Sí, de eso sí yo no me acuerdo. Sí. No, eso yo no lo he visto. A ver, vamos a ver si conseguimos esas piedritas de cal. Para hacer eso. Esas las venden ahí por. Las vendían. Ya no hay tampoco. Las vendían. Por eso que ahorita es un desbaragote. ¿En dónde las vendían? Allí por, allí por, eh, don, ¿te acuerdas dónde estaba plastito ahí por el mercado? ¿Dónde lo trajiste? Eh? No, pues todavía está cosiéndose. En la calle de la tortillería. Ajá. ¿En la calle de Tangazón? ¿En la calle ¿En dónde? En la calle de Tangazón, ahí del, del, ¿cómo se llama? El pasillo de la muerte, donde estaban los taqueros. Hacia el fondo. Ahí vendían. Ahí vendían la piedra. ¿Dónde? Ah, ya sé por dónde, donde venden más o menos las... las herramientas, ¿no? Sí, ahí, por ahí. En las casitas ahí, de madera, pues, la, en los la locales, piedra. ¿no? Ahorita yo ya veo que venden, pero las bolsitas con cal. Ahí. Ya no las piedras. Eh, fíjate, así se le nombraba. Apagar la cal. Ahí. Mi abuelita, mi abuelita no oye, pero nos va diciendo cosas, ¿verdad? ¿eh? Pero fíjate cómo, cómo eso se ponía tan caliente. Tú echabas la cal ahí en la olla y al rociarle agua se ponía caliente, caliente. Ya ves, que casi hasta hierve como si tuviera rescoldo. Es que no sé qué sea rescoldo. Ya ves. una lumbre y queman la leña y haces un buen, una buena fogata. Toda la cenicita y todo eso de abajo es el rescoldo. Eh, oh. Así como el, la lumbre que hicimos allá del Que ahí ponen las tortillas a las brasas, pues. Ajá. Fíjate, luego en el rescoldo echaban un puño de habas secas. Y la las dejaban. Y se tostaban y ya sacabas las habas tostadas. ¿Y no leían a patas? No, pues están bien buenas las habas tostadas. Pero ahí es donde ponen el... Oye, el membrillo. Ah, también se pone en el rescoldo y también se asa el membrillo. Sí. Las calabazas, que mi papá llegó a decir que se asaban. Ah, las calabazas de Castilla también, ¿no? De Castilla no, pero sí de aquí. Las que están aquí. Las que están aquí. Las de Castilla son un recaliente. Las de Castilla son las naranjaditas, ¿no? Y las de aquí son verdes. Sí, costillonas. Entonces, los sacaban y ya ves, para hacer la conserva. Lo que dice mi mamá, metían los chilacayotes enteros al horno, y ya luego los sacaban y ya le, no, no, no. le raspaban. Eso ya dice le mi mamá. Dulce, ya. A ver, cuéntame los dientes que tengo. <risa> <risa> que le cuentes los dientes. ¿Ah? Ya no tienes. ¿Quién lo hacía así en el horno? Que don Vicente dice. ¿Verdad que don Vicente dice que es así? Metía los chilacayotes. Bueno, yo lo digo porque su hijo me dijo que venía con pecho y la cayote. Y por eso digo que, que nos metía ahí al horno. Y... A 
Acá nosotros en tiempos de cosecha hacíamos un pozo y luego lo poníamos tapizado de piedra Ajá. alrededor, tan hondo así. Y luego hacíamos una fogata grande allí y quedaban las piedras hasta coloraditas. Y luego ya se sacaban y se metían allí los chilacayotes, calabazas. Ajá. Y lo tapábamos con hojas, yo creo. Con, con mismas piedras. También chica. Y, y quedaban tan cocidos que quedaban hasta como. Como color piloncillo. Pues. Y había otros que lo sonaban así y sonaba la bolita. Y buenísimo que estaban. Eso se a hacer mucho en la joya del pozo. Con su azúcar natural. Papá llevaba a calabazas a tachar. Echaban entre la miel, allí la miel hirviendo. Y ahí las calabazas. Sí. Apá, eso que dices tú de, de que el pozo y con piedras calientes, a veces así hacen la barbacueda. Así hacen la barbacueda. Y también no has visto videos de cuando hacen caldo de piedra. No lo vi. Caldo de... echan una piedra caliente a la lumbre, echan una piedra a la lumbre y la piedra ya que está bien caliente la ponen en la cazuela y ahí hierve, hierve, hierve. Ajá. Como ponen varias piedras, las sí, van poniendo sí. calientes y se hace el caldo ahí, pues. O sea que si no, no, no llevas este, ¿cómo se llama? Una olla para poner el lumbre y llevas una cubeta de de plástico ahí le puedes poner todo y le echas la piedra pero, la de... pero quién sabe si haga daño por el plástico, por el plástico solamente de lámina ah, okay. pero esa se, se pone como una empedrada en el pozo alrededor hasta arriba y una fogata fuerte Oh, me, cuando las tapas te sienten las piedras calientes estaría bien hacer un pozo y van las bolas las acomodas y el tamal. Quiere hacer un pozo. ¿no? Siempre quiere hacer adorno, pero no lo ha hecho. Es que necesito que diga que sí, para que hacerlo allá arriba, Daxi. Sí. ¿Sí? Ah, ya, órale. No, es que dije. Pues, Tú me dices que diga que sí, porque. Sí. hacer uno. Ya me habían limpiado, pues. No, no, el domingo. Sí. El domingo. Ah, no, pero sí, para hacerlo, para hacer o sea, una. Si hacen, si hacen el borrego en, en, sí, en el pozo. Rojo. A la roca de pozo. Lo de un tambor. Aquí lo que hay que preguntar es cómo se hacen los hornos donde hacen el pan. Acá en la loma larga. Ah, vamos a ver si ya está el chilacayote, porque si no se nos va a quemar. Ya llegan y ya. Como no estás desesperado pegando la conserva. Ya está aquí el chilacayote. Fuimos rapidísimo. Y apareció que ahí está recaliente la olla. Porque estaba hierve y hierve. Lo bueno que era del tripón. Era chilacayote tripón. ¿Sí? Tripón. Es especial para las conservas. Sí. Porque no se, no se deshace. Sí. Y hay el que es acamotadito. Ahorita que lo estaba sacando, hasta se estaba desbaratando. O sea que sí es fácil hacer ya la conserva. Sí, ya nada más se le saca la cáscara y se revuelve. Si te le hace falta un poco de piloncillo, le echas más. Y ya queda. Y vean. Aunque sea una semillita, abuelito. No, yo sí. Nada. Hasta mañana. Eh, es que ese hace que le ande de la chis en la noche, ¿eh, abuelito. Eh, y mejor más vale prevenir que lamentar. Noche pasada, noche muy amarga por eso. Sí. Mejor más vale aguantarse las ganas. Salud. Sírvele otro a mi tío Beto. Tío, ¿quieres otro o de ahí le pruebas? De ahí está bien. Acabo de hallar, tú irás. Ah, está bien, así. Pero como ya está. ¿Tú quieres, Ana? No, es allá ahorita, ¿no? Es a tu papá que ha dado. No quiere. ¿Tú no quieres probarlo? Así como lo meten. Es que nos toca levantar los monchos. Pero una probada. La mejor mañana. Ya mañana.
Que ahí está en uno y también hay querido coserlo, ponerlo a coser y no se llega el día. <risa> Este ya también mi mamá dice que ya tenía mucho tiempo que lo quería coser, pero ya le dije, hay que coserlo porque si no se va a echar a perder y ni pero pobre ya. ni para uno ni para nadie. Ajá, sirve uno para que lo pruebe. ¿Qué tal quedó tía? Deja verlo probado porque ah no has probado. Me comí una semillita. Voy a ver qué hay en el. ¿Tú ya lo probaste tío? No sé por qué no lo quitaron todos los cebras. ¿De eso es lo bueno? No, porque se va a todo el mes. Bueno, que fuera mango. Para que se tataren los pelitos en los dientes. Para Dochi y la Cayotes, nomás le echamos un kilo de azúcar y un kilo de piloncillo y quedaron, quedó bien. Déjame probar. Bueno, sí, no me gustan, ¿Sí? Sí. Creo que la vez pasada que hicimos, ¿te acuerdas que un día también ahí ya hicimos? Uh -huh. Le echamos más, ¿verdad? Sí. Más azúcar y más piloncillo. Pero así con eso fue suficiente y quedó bueno. Uh -huh. Nada más que luego a veces lo que pasa es que a veces tarda en penetrarse pues en... En medio. Acá hasta el último. Y por lo de arriba sí está dulce, pero esto de acá, mira, está ah, blanco. Ah, pero, pero yo el tip que te doy es que le agarres... Es que lo mezcle. Exactamente, <risa> con el caldito. Y así todo queda dulcecito. O bueno, al que no le guste tan dulce, que agarre del otro sin revolverlo, ¿verdad? ¿Quieres? Entonces tú agarras el de abajo, tío, no agarres de las cebras. Deja ver de abajo, a ver qué tal. Con nava, asada... Uh -huh. Así lo ponen a cocer a veces eh, y lava, sabe eh, buena edad. El maíz tostado, preto, eh, floreado. ¿Juntos? Uh -huh. Todo agarra los dulce. Ava. Y maíz tostado, prieto, uh -huh. dice. Uh -huh. Se le echa a cocer al piloncillo. Pero a se le echa antes de que le echen los dulces y no ah. quedan... Con mucho calor. Fíjate, yo no, mi mamá no me lo ha hecho así. <risa> pues no, pero, pero sí, sí se puede hacer. Uh -huh. ¿Sabes quién vi yo que lo cocía así con habas? Doña Felipa, la de Don Pedro. Ah. Así lo llegó a cocer. Uh -huh. Acá está también. Vito que ya quería mucho probar su... El chilacayote. Pero también dicen que se puede comer las semillas, ¿no? Pues sí. ¿Ya lo probaron, Ana? ¿Y qué si les gustó o no? Sí. ¿Mucho o poco? Ahí en la camioneta ya traemos para ya comer bien en la casa, ¿eh? A ver, Pau, pruébalo. Ya, ya le ibas a probar y ya nada. No te... Se quema, pues. Ay, ya no. Siempre se quema porque no se pega. Sí, pues. Le voy a soplar y... No, le voy a agarrarlo. Pues sí, para ganártelo. ¿La semilla? La semilla está buena. Yo ya la probé. Sí, la semilla sí, pero también. la comiste con todo y cáscara? Sí. No, con cáscara no se come. Ay, bueno, sí, hay gente que se la come pues con cáscara, pero... ¿Qué? Yo... A mí me gustan las pepitas tostadas. Sí. A mí me gustan así también cocidas. Sí, pero tostaditas están muy buenas. Sí, sí, mi tío antes que habríamos seguido se ponía a tostar ¿eh, tío? y para todos. Nada más que sí me gusta, pero luego te escaldan por la sal. Sí, sí tiene mucha sal, te escalda aquí. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes qué sensación te hace el membrillo en la boca cuando está crudo? ¿Cómo se llama esa sensación? Te escalda, te da... Sientes agrio hasta aquí, ¿no? Así como que... <risa> pero yo hay gente que dice se siente garroso. Garroso es cuando te escalda, cuando te... Pero no escalda, el membrillo no escalda, se siente raro, no es escalda, ¿o sí? Pues no. Yo sí he comido mucho sangre. membrillo, ¿eh? Que me como por sí dos membrillos así partidos y no me escalda. Y la lo, piña sí me escalda. Lo garroso es eso, lo de la piña cuando te escalda. ¿Sí? Sí. Oh. Es que yo estaba pensando que, que se decía diferente, pues. Mm. Pero, pues sí está muy bueno, ahí está la prueba. Hasta se, hasta se queman por comer. ¿A ti sí te gustó? Ni lo probó. Pruébalo. Dice que no se le Oye, si allá, allá probaste un chapulín, ni moca acá no pruebes un, un chilacayote. 
Pruébalo. ¿A poco tiene cáscara? Es dulcecito, ¿no crees que es comida de... de con ¿Ya? sal? Ese es dulce. Uh -huh. Pruébalo. Sabe ¿No? algodón de azúcar. <risa> <risa> Siempre está así que no quiere, pero ya después prueba y ya está. Dame más. Eh. Bueno, pues, ya nos vamos, abuelito. Muy bien, muy ¿Te bien. ¿Están listas para la fiesta mexicana, eh? Hasta el 15. Ajá. ¿Qué se te va a antojar? Pues, para eh, ese día. Pues ahí vamos a ir eh, de todo. Pues, estar ahí de todo. bailando en la cama. <risa> ¿Va, ¿Vas a qué? A bailar en la cama. ¿Por qué? Pues ¿Por qué? Es, es lo que se me antoja. <risa> No, de comer. Ah, de comer. No, pues de comer yo ya es hora, no como nada. No, pero va a ser la comida. Me van a traspasar mucho. Porque la comida siempre es a las 5 o 6 de la tarde. Hay que hacerlo no tan tarde. No tan tarde. Para que suban un rato. Pues a sí. ver, ¿qué, ¿qué tienes pensado que se haga? Vamos a hacer una noche mexicana, les adelanto. Y oh, mi mamá quería hacer de todo lo mexicano. Poquito. Pero de todo, poquito, todo pues más sí, es mucho pero trabajo. Que coma una cosa, no va a comer oh, otra. Ya la mano, ahí está la pues si no, nos va a tocar hacer mucho y aparte no podemos comer tanto. Oh, que sea, no nos cabe en el estómago. No, pues si de por sí ya estamos Mira, bien panzoncitos. Si haces corundas, no vas a comerte dos, tres, comete nomás una. Una, para probarla. Te digo, poquito, pues si quieren, si quieren comer de todo, pues tienen que comer de a poquito. A ver, pues platícame qué piensas hacer. Pues tantito pozole, tantitos tamales, lo que es más mexicana. Enchiladas, tostadas, tacos. Miren. Pues me ayudas, pues. A mí se me antojan unas tostadas. ¿Tostadas de qué tía? De tinga. ¿Tú nunca has probado las tostadas de pata, va? Sí. ¿Aquí sí venden tostadas de pata? Las llegué a probar en Marabatío. Con ¿De la pata rosita? Sí. Ah. Eh, es la pata de res cocida, pero la, uh -huh. la pican. Pero es que esas yo no las he visto. Yo las he visto y las he comido en México. Uh -huh. Y me gustan mucho. Pero aquí nunca he visto yo, que yo alguien ahí venda. Yo en Marabatío llegué a comer. Oh. Ahí. Pero... Pues sí, a mí se me antojan más así, ¿no? las tostadas, las, gorditas. las que las enchiladas, unas gorditas. De picadillo. Oye, que de picadillo. Ya mi mamá ya se le dice la casa y de ahí. Unos sopes. <risa> Mira, las tostadas no tienen mucho trabajo. Mira, podemos hacer tinga. Podemos hacer Oye, ensalada. Hacer ensalada. Es que a mí pues cuando comemos tostadas me gusta la de tinga, la de ensalada y la de... ¿Qué más? La de frijoles con queso. <risa> la de jamón. Ah. Pues ahí lo que hay que hacer es pajaritos y tortolitas. ¿Cómo? Pajaritos y tortolitas, todos en bolitas. ¿Sí? Eh, y, pues sí, para que no le haga pesar solo a una gente. Ah, que vamos a hacer también buñuelos, creo. Álgame el señor. <risa> Esa es una cosa mexicana. Ah, claro que sí, michoacana también. Pues si hacen buñuelos hay que hacer atole. <risa> Metió va a ser el, el atole, ¿cómo? El de huevones. El de Pusco. El de Pusco. No, fíjate, y si se hacen tamales, hay que hacer atole dulce. Pues sí. Pues, es que si no, no, no. Pues, pues tenemos que decidirnos por uno. No, necesitamos decidirnos por uno o más, por favor. No, pues, Mejor uno, pero mucho. A tantos, pero poquito, ¿no? Se necesita este, hacer la rifa, pues. Hacer papelitos. Ajá, y que ya lo que salga. Ey, pues eso, es lo que iba a hacer el traje. Traje Porque... esto, traje el otro. Ah, sí, por decir un ejemplo, que tú hagas tinga. Uh -huh. Nosotros hacemos la ensalada. Que por decir mi tía Ana, no, que no, son los que se suman. O sea, que vienen, pues. Porque que sabemos que sí les gusta la harto comida. venir. Que por decir que haga algo que ella le guste hacer. No, va a decir, me gusta comer. <risa> no, mi mamá, que haga frijoles. No es cierto, el pozole. Me queda bueno. ¿Ah? Y así ya compartimos, ¿verdad? Acuérdense, el que mucho abarca, poco aprieta. Yo ahora en la semana les hice taquitos al vapor. Vieras que dice, ven, ay, mamá, qué buenos te quedan los taquitos al vapor. Dos días comimos tacos al vapor. ¿De qué los hiciste? Hice de carne molida con papa, de frijoles, de chicharrón. De papa y de queso, de cinco sabores. Ah, no Ay, de veras. Pues es casi poquito. Hice un montón de 
de zanahorias. En vinagre. En vinagre. Uy, y una en salsa vinagre. verde. Le dijo Lupita, yo no los quiero enchilados, mamá, yo los quiero blancos, pues es más fácil hacerlos blancos. Ah, ¿y los hiciste los blancos? Ganaste, ¿eh? Ah, hacen los taquitos de canasta. No, ah, ¿Para qué le hago? Oye, oye, ¿tú no has hecho tacos de canasta? No, yo tacos de canasta eso, no. Tacos, tacos, tacos este, no al vapor, sabes, sí. Para que te enseñes. No. Si sabes, para que no se te olvide. Sí, tacos al vapor sí sabe hacer mi mamá, es también bueno. ¿Eh? Tú también puedes. No, pero yo mejor que tú lo hagas. ¿Tú qué vas a hacer para la noche mexicana, macho? Como dice. ¿Tú qué vas a aportar para la noche mexicana? Sí, sí, es así. No, no, no. ¿Quién va a poner los taquis o no? Azules. Macho. ¿Escucha? Taquis azules, taquis rojos, chetos rojos y naranjos. Es mexicano. Y churros de papa, churros de, de masa y de todo. La, la botana. Bueno, pues nos vamos a poner bien de acuerdo y pues ahora sí que ya nos despedimos porque... Como dice usted, ¿Cómo? Sí, lo dije bien. ¿Qué? El que se enseñe para que no se lo olvide y el no. que... El que no sabe para que se enseñe. Eh. Y el que ya sabe para que no se lo olvide. Ah, eso lo dije al revés. Pues, pues eso es cierto. ¿Ves? ¿Para que aprendas? También. Yo te veo y te digo, ay, falta esto. ¿Ya nos vamos, abuelito? Muy bien. D dígale adiós a la gente. Adiós a la gente. <risa> <risa> bueno, tú me dijiste que dijeras, ¿eh? Ah, pues sí. <risa> bueno, pues mucho gusto que estuvieron aquí un ratito, alegrando el momento. Sí. Y... Pues hay que seguir adelante con mucho cuidado por donde quiera que andemos. Claro que sí. Pues ya Gracias. nos despedimos y vámonos. Adiós. <ríe> adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, ma. Adiós. Despide ya el video ya para irnos. Bueno, pues tuvimos un rato de, de convivencia, de una charla aquí con mi papá de diferentes temas. Aquí con <ríe> mi hermana, mi mamá. Este, pues espero que les guste y pues no olviden que nos apoyan mucho dándole like, compartiendo y sobre todo suscribiéndose. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.